Quiero invitarles a que visiten TV Hispanic. Allí están todos los contenidos del demócrata. La gente que nos sigue desde Estados Unidos, toda la comunidad en el exterior. TVHispanic.com. Sigan la plataforma y consuman los contenidos de su amigo, el demócrata Francisco Tavares. Bienvenidos al Demócrata. Bendiciones para cada uno de ustedes. Eh, saludo a mis padres queridos Pancho y Fela. En ellos, a todos sus padres, a la familia dominicana. Quiero agradecer y pedirles que estén atentos eh, al gran amigo y hermano, colega Sergio Carlo del Antinoti, que me realizará una entrevista exclusiva prácticamente toda una hora donde eh, doy a conocer datos reveladores sobre la obra la Plaza de la Bandera y el derrumbe del Pacto Secreto de la Corrupción. Eh, aprovecho y le dejo los teléfonos de inmediato para que usted escriba y llame. Le hacemos llegar el libro, uh, no importa dónde esté, a Estados Unidos, eh, España, eh, en todo el territorio nacional. Escríbanos o llámenos al número en pantalla. Eh, 7.30 de la noche de hoy, eh, el estreno de la entrevista en el Antinoti, así que no se la pierda. Mire, eh, yo he participado en muchos programas, eh, cientos de entrevistas a lo largo de estos años y le confieso que esta es, sin lugar a dudas, la entrevista no solo más completa, sino eh, más especial, más profunda de la mano de Sergio Carlos, un contenido inimaginable, indescriptible, así que vaya a partir de las 7.30 de la noche eh, de este domingo al canal de YouTube del Antinoti para que disfrute de ese contenido. Gracias al colega, al colega Sergio Carlos, a todo su equipo de producción, por el reparlo, por la solidaridad. No tengo eh, cómo eh, expresarle las gracias infinitas a Sergio, eh, a propósito de que también motivó y presentó la obra en el acto de lanzamiento. Y esta noche, 7.30, es la cita. Vamos a hablar de inmediato de las amenazas al presidente Luis Abinader. Vamos a hablar también de este eh, caso que involucra una amenaza al jefe de la policía, un dominicano de Baní, eh, de la provincia Peravia, precisamente. Y en menos de un año van ya varias amenazas al presidente de la República. Esto se puede tomar como, eh, como siempre, de alguna manera, eh, en Dominicana no nos tomamos eh, prácticamente nada en serio hasta que no pasan las desgracias. No estoy diciendo evidentemente que esto tampoco haya que llevarlo al extremo, pero mire, eh, que en menos de un año se eh, diera el caso eh, del señor eh, Figueroa, precisamente Enrique Figueroa, recordemos, eh, dominicano que amenazó al presidente en medio precisamente de la Asamblea General de Naciones Unidas, que fue apresado en el Alto Manhattan, y ahora cubanito, en menos eh, de 12 meses se dan estos dos hechos, y hay que ponerle el ojo a, a este tipo de eventos porque el presidente de la república, no importa quién sea, es una figura eh, que no solo hay que cuidar, que no solo hay que respetar, sino que es el símbolo máximo eh, de como autoridad del gobierno central en el estado dominicano. Y tenemos el referente de eh, Jovenel Moïse en Haití. Entonces vamos a ver... Eh, el espejo, el efecto reflejo de lo que pasó en Haití, de lo que está pasando en torno al primer ministro haitiano, la inestabilidad de Haití, y ahora dominicanos amenazando al primer mandatario. Eh, con los detalles, primero, para que usted se entere de esto que ha sido una noticia viral y que nosotros traemos a colación para eh, agregarle eh, las notas de, de mi análisis eh, esta reciente amenaza hecha por Roberto Antonio Soto Mejía, alias Cubanito, de 52 años, quien a través de las redes sociales dijo que si en algún momento el presidente y el jefe de la policía, porque no se quedó solo en Luis Abinader, sino también en el jefe de la policía, eh, visitaban, pisaban Baní, él se iba a encargar de eliminarlos, que se prepararan porque él estaba listo para... Eh, e enfrentarlos y que no iban a salir de allí vivos, eh, de acuerdo eh, a luego lo que se generó, todo, todo el escándalo, eh, partiendo del hecho de que si usted le puede tomar la palabra y hasta qué punto darle crédito a que Cubanito o Figueroa eh, o cualquier otro ciudadano común y corriente tenga la capacidad o no de 
eh, atentar y materializar una amenaza como esta, eso no se puede eh, dejar a la suerte. Es decir, usted no puede decir, no, hombre, no, es un loco. Eh, dicho sea de paso, en el caso de Figueroa vamos a recordar que había estado interno incluso en un psiquiátrico, eh, pero hablaba con una seguridad pasmosa y tenemos los referentes internacionales desde Abraham Lincoln en Estados Unidos hasta Kennedy y pasando por muchos otros casos. En República Dominicana, gracias a Dios, no hemos tenido casos de magnicidio, eh, salvo atentados eh, y situaciones bastante difíciles históricamente hablando, eh, desde Bosch hasta eh, pasando por Balaguer, el caso de Trujillo que fue eh, un ajusticiamiento, eh, no se le considera un magnicidio porque era un tirano y lo que se hizo fue justicia eh, eh, con eh, todo lo propio que sufrimos durante 31 años. Eh, de acuerdo a la Policía Nacional, Cubanito era buscado desde el día 2 de febrero, pero además, eh, antes de ser apresado, colgó otro video amenazando al exponente puertorriqueño del mundo urbano, Anuel AA, a miembros de la prensa internacional. Eh, y eh, todo esto eh, es bastante preocupante porque pudiera tener eh, el, el marco referencial de que las mismas redes sociales, de que la visibilidad que se le dan a estos casos puede estar llegando a un nivel tal que eh, incluso provoque que personas que quieren hacerse virales, que quieren hacerse famosas, que están en estado de embriaguez bajo los efectos de sustancias eh, evidentemente narcóticas o sencillamente con problemas emocionales psiquiátricos, accedan a este tipo de eventos para eh, provocar un llamado de atención. Eh, ahora hay que analizar cuáles son las penas a las que se enfrentan eh, este tipo de ciudadanos que amenazan a, al primer mandatario. En el caso de República Dominicana, bastante, eh, si se quiere, y hay que decirlo de mi punto de vista, lacho, demasiado débil, la ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento, en su artículo 26, establece que eh, la ofensa al presidente de la República por alguno de los medios enunciados, ya sean de cualquier medio de expresión del pensamiento, incluye las redes sociales, radio, televisión, eh, en los enunciados del artículo 23 se castigará con la pena de tres meses a un año de prisión y con multa de 100 pesos a mil pesos o con una de las dos penas solamente. Entonces cuando usted dice, pero van acá, eh, no puede ser que si, si es que usted tiene problemas mentales y se documenta, es un interdicto, es otra cosa, pero una persona que esté en su sano juicio y que amenace eh, eh, con quitarle la vida al presidente de la república, no tiene sentido que la pena sea eh, de tres meses a un año y una multa de 100 pesos a mil pesos, eso no, no eh, porque que llegue a materializar el hecho o no, que tenga capacidad o no, pero y todo lo que está pasando con el trauma social, eh, con el desazón, con el desasosiego, con noticias que se hacen virales en redes sociales, que es lo que pasa con el tema de Baní, guardando la diferencia con el abusador de Baní, que duramos nosotros desde el día primero eh, de enero eh, hasta prácticamente eh, febrero, eh, con el tema eh, de, de Santa Arias y que si se apresa, que no se apresa, que está prófugo, eh, que uno no podía ni siquiera mirar ese video y al final entonces el señor Alexi, eh, Juan Villalona, cuando lo apresa, va a Santa, le retira la querella y si no se le da continuidad al caso, entonces cuando viene a ver eh, ya una coerción de tres meses y a los seis meses para afuera, si nosotros tenemos que revisar el régimen de consecuencias, que tenemos en República Dominicana, porque no puede ser que ahora se genere una moda de amenazar, como en este caso ahora cubanito, al presidente de la República, Luis Abinader, que no puede pisar Baní, que si va a Peravia y que al jefe de la policía como autoridad también, y eh, ahora la, eh, de, tres, de, de tres meses a un año de prisión. Es decir, en Estados Unidos usted publica una noticia, usted no tiene que colgar un video ni hacerse viral, usted hace un comentario en un post y dice el presidente es el culpable el presidente Joe Biden es el culpable y, y, y lo que hay que hacer es y usted lo amenaza 
y van y lo allanan y le tumban la puerta de todo el mundo y usted se los lleva el servicio secreto, la NSA, le cae la CIA, la FBI y usted a partir de ahí, olvídese que usted no vuelve a ser gente. En pocas palabras, el régimen de consecuencias en términos laborales, en términos de tener permiso para aporte y tenencia, eh, para eh, usted poder eh, aplicar a cualquier programa social, usted pierde todos los atributos, todos. Entonces, esto no solamente la cárcel, es decir, aquí tenemos que enviar un mensaje de que esto no es un relajo, de que usted no puede estar ahora, eh, como dicen los muchachos en los barrios, eh, jalando view y queriendo brillar, y, y, y queriendo generar sonido con algo tan serio como amenazar la figura del presidente de la república. Es decir, no puede ser que ahora eh, Cubanito, eh, Soto Mejía, este ciudadano eh, de, de 52 años, agarre y primero haga la, la amenaza en un primer video, y después en un segundo mostrando eh, su eh, eh, uh, eh, prácticamente preparándose con un arsenal, y amenazando a periodistas internacionales, a exponentes, a medios de la prensa, al presidente y al jefe de la policía. Vamos a profundizar ahora, a continuación, en la opinión del demócrata, en cuál es la propuesta que nosotros tenemos en este caso. Y vamos a tocar dos temas más sensibles eh, a propósito de la pandilla eh, de dominicanos de origen criollo, Dominican Don't Play, eh, que tiene hasta una constitución en España y cómo esto está afectando a la dominicanidad para presentar la propuesta de las amenazas del caso de Cubanito, entrarnos en este tema de la pandilla y referirnos a un editorial de Miguel Franjul, director del periódico Listín Diario del Decano a propósito de las transformaciones de los medios digitales. Eh, es decir, manténgase allí que venimos con el abordaje de estos dos temas y la propuesta a la amenaza de Cubanito al presidente y jefe de la policía. De Canales de YouTube hay muchos, pero con credibilidad Pocos como el demócrata, donde la verdad se revela y la mentira se aclara. En el demócrata asumimos el sagrado compromiso de quitarle la piel a las palabras y ofrecer la verdad desnuda, asumiendo un solo compromiso, y eres tú. Bueno, muchas gracias por estar allí. Repórteme, sintonía de Don los P. Para los que no están enterados, nosotros pusimos a circular este libro de unas 500 páginas, La Plaza de la Bandera y el Derrumbe del Pacto Secreto de la Corrupción. Ya está en la versión digital en Amazon. Eh, pronto estará, está ya en la librería La Trinitaria eh, en República Dominicana, en varias librerías del país, en librería Cuesta estará próximamente. Pero si usted quiere un precio especial, 15 dólares, eh, eh, ventas directas, usted... Escribe desde Estados Unidos, Europa, no importa dónde esté, a este número que le comparto por WhatsApp, llama eh, 800 pesos dominicanos o 15 dólares y se lo enviamos, más el envío. El envío en República Dominicana 100, 200 pesos o menos, eh, en la librería se, 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 está un poco más caro, pero usted no puede contactar. Desde cualquier parte de Estados Unidos, de Europa, si usted quiere la versión original full color, eh, precisamente esta obra tiene fotografías eh, inéditas, tiene un, un trabajo iconográfico, una investigación eh, sin referentes, modestamente se lo digo, revelamos los secretos de Estado en torno eh, a la corrupción, analizamos aspectos nunca antes eh, analizados y revelados, así que lo estamos poniendo al, al precio de costo 15 dólares más envío para cualquier parte usted nos es, escribe o nos llama a este número que le comparto y si quiere la versión digital entra a Amazon que está en unos 8 dólares muy económico es para que nadie se quede sin leerlo recuerde 7.30 de la noche a partir de las 7 y media de este domingo el estreno de la entrevista del Antinoti que nos hiciera el gran amigo, colega, comunicador y activista político Sergio Carlos no se pierda esa entrevista única, la más completa entrevista, conversación que haya dado un servidor, gracias al equipo de Lantinotti y Sergio Carlos. Mire, eh, la propuesta sencilla, 
Nosotros tenemos que establecer que quien amenace al presidente de la República, a la vicepresidenta y a cualquier figura del primer nivel, eh, se enfrente a una pena de 5 a 10 años de cárcel. Usted dirá, Francisco, pero una exageración no. Eh, si se documenta a través de un análisis eh, clínico, psicológico, psiquiátrico, que una persona con problemas mentales, entonces que se le envíe eh, a una reclusión menor de tres meses a un año, a un manicomio, como se le conoce, a un centro especial, que tenga que pagar la familia, que se cree un fondo para eso, pero que usted vaya de tres meses a un año, si es interdicto, si usted no tiene capacidad, después de una prueba, eh, si, 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 lo, si quien lo dice, quien amenaza al presidente, eh, en pocas palabras, no tiene, eh, eh, no está en sus cabales, si es declarado interdicto, que es la figura jurídica. Ahora, si la prueba psicológica, psiquiátrica, dicen que usted no es una persona con problemas mentales, usted tiene que irse de, óigame bien, de 5 a 10 años, Ana Jayo, punto, porque esto no es un relajo, de estar cogiendo view, de hacerse viral, de que yo me quiero ir ahora a un resort, a que usted lo van a mantener de, de un todo incluido y que le van a poner una multa, como establece la ley, de, de 100 pesos a 1000 pesos o de 3 meses a un año. Eso no funciona así. Esa es nuestra propuesta. Pasamos al tema de la pandilla de origen criollo. Precisamente, eh, Dominican eh, Don't Play. Eh, señores, ¿cómo es posible que nosotros tengamos a dominicanos arrastrando la dominicanidad, poniéndonos a pasar vergüenza? Eh, los dominicanos que somos trabajadores, que somos gente seria, honesta, la gran mayoría, como no importa de qué nacionalidad usted es, hay gente que eh, no le gusta trabajar, que le gusta de, eh, eh, involucrarse en, en ilícitos de contrabando, de crímenes. Ahora, llegar a tener en España células organizadas en estructuras criminales con una constitución con, como es el caso de los trinitarios que han causado estrago a los países eh, en las autoridades eh, de España y eh, el apresamiento de 11 jóvenes el pasado jueves, tres de ellos detenidos siendo acusados como autores materiales eh, de crímenes que enfrentan eh, penas eh, bastante fuertes eh, y este grupo de acuerdo a las autoridades pertenece a la banda DDP Dominican Don't Play sumado así a la instancia eh, que evidentemente ya la Guardia Civil Española ha estado enfrentando las estructuras en ciudades como eh, Madrid y Toledo a pesar de que los informes señalan de que la creación, la fundación con una constitución con, eh, con un ordenamiento con, con una planificación con más de 200 integrantes estimados, óigame bien, de una pandilla rival de los trinitarios. Los trinitarios, que es un movimiento de la gesta fundadora eh, de patria, como lo conocemos nosotros en la historia de República Dominicana, de la gesta patria de 1844, a propósito del mes de la patria. Entonces, oigan bien qué nombre le ponen a una pandilla, a los trinitarios. ¿Y por qué no interviene? Eh, la Cancillería de República Dominicana, ¿por qué no interviene la autoridad dominicana para ponerle freno y coto, aunque eso está en territorio español, afecta a la dominicanidad? ¿Cuántos dominicanos no están en Madrid, en Toledo, en España, en Barcelona, eh, en todas las ciudades de, de España, de Europa, en Italia, lo que pasa en Estados Unidos con muchos dominicanos que están involucrados en el tema del tráfico, del ilícito, del contrabando, y eso afecta no solo la marca país, sino a todos los dominicanos. Nosotros no podemos estar indiferentes de que se estén dando casos de estructura, incluso, oigan, una estructura eh, piramidal, con estructura eh, que tenga un enfoque eh, que responda como si esto fuera una corporación, con una constitución, con una literatura, con, con unos estatutos, con un modo operandi de reclutamiento. Óigame, al final, de con es una manifestación de violencia como si estuviéramos hablando de la cosa nuestra en el siglo XXI. Nosotros no podemos permitir que la dominicanidad sea arrastrada porque fuimos a Fitur eh, y fuimos líderes como país eh, de, de esta Feria Internacional del Turismo y no lo hicimos, pero ahora los titulares están coplados porque eh, copados a nivel 
de toda España y Europa, de que los dominicanos nos organizamos en torno a estructuras criminales, con constitución y todo. Eso no puede quedarse eh, como si fuera un hecho menor. La respuesta de parte del de Estado Dominicano, de lo, eh, del embajador Juan Bolívar Díaz, eh, yo le exhorto a Juan Bolívar en España que haga los movimientos que tenga que hacer para que le pida incluso al capítulo de la Interpol y, y de los organismos de inteligencia y de la Cancillería General de la República Dominicana que se involucren en todo esto para nosotros poder rescatar y que no se envíe el mensaje de que los dominicanos vamos a España a delinquir, que, que vamos a, a enrolarnos en estructuras criminales, porque esos son dos o tres muchachos Llegan a 200, pero para la cantidad de los cientos, miles, de los millones de dominicanos que estamos en la, eh, que estamos en la, eh, en la diáspora, no, no, no estamos delinquiendo. Entonces no podemos permitir que estos jovencitos, de, de, oígame, de una pandilla de los trinitarios, de Dominican Don Play, ahora envíen las señales que los dominicanos salimos eh, eh, a delinquir y que somos criminales, eso es algo muy delicado. No sé qué piensan ustedes. El tercer tema que quiero tocarle es el editorial eh, de eh, el eh, periodista eh, el respetado, admirado y, y una persona eh, que tiene un, toda una historia de vida en los medios de comunicación y sobre todo en el periodismo director del decano del listín diario eh, Miguel Franjul que titula su editorial El derrotero inevitable de los medios impresos eh, me llama la atención y saludo y me sumo a la reflexión que hace don Miguel Franjul eh, en su editorial tipo podcast que se, le recomiendo que lo busquen en el listín diario y señala que el paso de las emblemáticas revistas eh, de la impresión digital es otro indicativo elocuente esto es una reflexión interesantísima de que se confirma el derrotero inevitable al que se enfrenta el papel eh, ante el nuevo ecosistema de la información señala don Miguel Franjul eh, que las mediciones de las lectorías de medios impresos y digitales en todo el mundo refuerzan la tendencia hacia la transformación eh, al cambio de la creciente audiencia estoy leyendo, citando la reflexión de Don Miguel de usuarios de plataformas digitales en especial las llamadas redes sociales y él cita la estadística de que más del 80% de los lectores eh, se informan, se entretienen o, su document o se docu documentan a través de los medios digitales una realidad que ha forzado a la prensa escrita a acelerar su fusión con las plataformas digitales. El punto severo de esta inflexión se registró eh, con la crisis sanitaria que hizo desaparecer o migrar hacia lo digital a centenares de reconocidos periódicos nacionales o regionales por falta de sustentación ante la pérdida de ingresos publicitarios o suscriptores y la reciente decisión eh, precisamente de editoriales eh, que señala Don Miguel de eh, cerrar eh, sus publicaciones impresas eh, de las más famosas como People en Español para llevarla al formato digital es un reflejo del cambio. Otra circunstancia importante es la eh, relevante y decisiva es el hecho de que la gran audiencia de hoy nutrida por usuarios digitales que consumen contenido por teléfonos móviles inteligentes, tabletas o lactos, desecha el papel y no tiene ningún interés en el modo del periodismo de los medios tradicionales. Eh, ahora, cierra la reflexión de este editorial, don Miguel Franjul, lo inevitable eh, se ve y se siente con más claridad y sentido de la premio. La balanza se ha inclinado y es difícil revertirla. ¿Por qué yo quiero rescatar este editorial y compartirlo con ustedes? Porque eh, he estado viendo con gran preocupación, y me parece brillante esta reflexión, los editoriales que hace don Miguel Franjul, siempre los leo, se los recomiendo en el listín diario, el decano, que por cierto, la conversión de ser uno de los eh, diarios informativos más completos, longevos, de los primeros eh, en términos eh, de... Eh, la información en República Dominicana, la transformación a lo digital, el diario digital de lo más completo es el listín, de lo que más rápido se actualiza con mayor profesionalidad dentro de otros diarios importantes como Diario Libre, el Nacional, el Hoy, ahora el listín es mi preferido personalmente en el ámbito de lo digital. Y lo que señala don Miguel Franjul, yo lo conjugo y lo, y lo complemento con una preocupación que tengo 
de una especie de competencia entre el periodismo análogo de los comunicadores tradicionales que están en la prensa escrita, que están en la radio, en la televisión, que se han dedicado a la tarea a cuestionar, a desnotar, a criticar eh, a los comunicadores, periodistas, influencers que están en los medios digitales. Creo que es un grave error. Eh, no depende de si usted está de acuerdo o no. Esto que señala don Miguel Franjul es una realidad global y con la crisis sanitaria se acabó de acelerar el proceso de conversión. Ya nadie está esperando a llegar a su casa a poner un televisor para ver un noticiario. No estoy diciendo que el trabajo que se hace en un noticiario no sea importante. No estoy diciendo de que la brecha digital no sea una realidad y que mucha gente no tiene un teléfono celular y no tiene internet permanente. Ahora, no se trata de que el buen periodismo, de que el periodismo de vanguardia, de que la credibilidad está en los medios análogos y que todo el que está en los medios digitales es un, es un fascineroso y eso no sirve y son gente que andan... Porque se está creando una rivalidad que está dejando de lado que ahora el cambio generacional del de espectador, del consumidor de la información, cambió de medio. El que está en el mundo digital, en las redes sociales, en YouTube, el que es un influencer, eh, no importa si está en lo... Porque, porque esté en lo digital no es bueno ni es malo. Habemos mucho de los analistas, comunicadores, periodistas del mundo del ecosistema digital que somos en realidad igual o peores que los periodistas bocinas que están en el mundo análogo. Esa es mi conclusión. Por el hecho de que usted es un periodista de los medios tradicionales, impresos, radio, televisión, de un noticiario, no significa que usted sea serio, ni bueno, ni creíble. Hay mucha gente históricamente que se ha prestado al chantaje, a los sobornos en los medios tradicionales. Y hay mucha gente que está en los medios digitales, no todos, pero habemos muchos que, óigame, también cogemos dinero, me estoy incluyendo a que no me sienta parte, por respeto, muchos de los comunicadores eh, emergentes que están en los medios digitales son peores que la bocina de los medios análogos, muchos cogen dinero y otros sin coger dinero solo por buscar los views, por buscar las reproducciones, por viralizar el contenido, acaban con reputaciones sin tener nada de prueba ni documento, pero no somos todos iguales. Es decir que usted no es serio por el, eh, y, y creíble por el hecho de que esté en un medio análogo, ni tampoco lo es por el hecho de que esté en un medio digital. El cambio de medio no califica ni desautoriza como bueno, malo, creíble o falso al el comunicador, al periodista. El medio no hace el mensaje ni al comunicador. Si usted tiene principio y criterio y profesionalidad, usted va a ser una persona que se va a respetar estando en la radio, en la televisión, en un medio impreso o estando en Facebook, en YouTube, en Instagram. El criterio acompaña a la persona, sin importar si está en lo digital o lo análogo, o si está en las dos plataformas. Es decir que eh, felicito a don Miguel Franjul por este equilibrado análisis, sensato análisis y le envío el mensaje con mucha humildad y modestia a todos mis colegas comunicadores y periodistas del mundo digital que piensen al momento de fijar una posición que la credibilidad y la confianza se pierde una sola vez después que usted la pierde no se recupera más y a los colegas que son nuestros maestros en el mundo análogo que no nos vean como una amenaza que el problema no está en las redes sociales, el problema está en el profesional, en el ser humano por eso es que tenemos que apostar a los valores familiares, a la formación, que no depende de un partido político, ni de un presidente que no es el PRM y Luis Abinader que no es el PLD Danilo Medina o Leonel Fernández, que somos todos como sociedad, lo que tenemos que revisar qué es lo que estamos haciendo desde la casa para formar y construir a ciudadanos con principios y valores que cuando vayan a los medios de comunicación al periodismo, que cuando sean médicos, ingenieros, arquitectos enfermeras, evanistas, electricistas no importa lo que usted se dedique que lo hagan con principios y con valores déjeme saber qué piensa usted las preguntas combinadas ¿está usted de acuerdo que se le imponga una pena de tres meses a un año, de 100 pesos a mil 
a alguien que amenaza al presidente de la república es suficiente esa pena ¿Qué piensa usted de las pandillas de dominicanos, de jovencitos que están en España específicamente, poniendo por el suelo el orgullo de la dominicanidad? ¿Qué debería hacerse? Y este tema del periodismo digital y análogo eh, que eh, ha desatado una guerra entre buenos y malos. ¿Cuál es su opinión sobre estos tres temas? Llega el momento eh, de ustedes. Como siempre les digo, les leo. Bendiciones. El demócrata multimedia, un concepto para construir una mejor república dominicana desde la independencia y la criticidad. Nuestro diario digital, el primero y único especializado en solo análisis de las informaciones sociales y políticas. Más allá de la curva en los temas sociales e internacionales por YouTube, el canal del demócrata para los temas de análisis políticos en TikTok, en un minuto informamos y creamos conciencia para los más jóvenes. En Facebook, las denuncias sociales y las críticas al sistema eh, que nos acompaña. Sobre todo en Twitter estamos creando la posición de Estado y en Instagram estamos dándole seguimiento desde el demócrata a la cotidianidad. Acompáñame en este 360 del discurso de la crítica y las propuestas. Les espero.